اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے پیدیت سوگے آج میں کمپریہنشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کمپریہنشن ان دٹ ٹاپک جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے فار آل لیول آف ایگزامینیشن میں انگلش پیپر میں خاص کر جب ہم سی ایس ایس پی ایم ایس یا اس کے علاوہ کیڈٹ کالج اس کے لیے یا اس کے علاوہ دیگر جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہے اس لیول پہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ایک یہ سوال بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو اس کو آسک کیا جاتا ہے لیولنگ مختلف ہے اب کیڈٹ کالج لیول پہ ڈفرینٹ لیول کا ہے سی ایس ایس پہ ڈفرینٹ ہے پی ایم ایس پہ ڈفرینٹ ہے اس کے علاوہ دیگر کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں ڈفرینٹ ہے لیکن اب آتے ہیں یہ کمپریہنشن ہے کیا بیسک ڈٹ از ریڈنگ یہ ایک ریڈنگ اسکلز ہے اور ریڈنگ جو ہے اٹ از امپارٹنٹ ہے یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں نا اس پکچر میں اسٹوڈنٹس ہیں اس کے بہت ساری کتابیں ہیں یعنی اگر ہم اسکول پڑھتے ہیں اسکول میں بہت کتابوں سے بہت ساری کتابوں سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے ڈیلی لائف میں ڈیز میں بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں اب جاب مارکیٹ جو ہے آج کل ڈیمانڈ یہ ہے او ورک فورس او بندہ جاب میں مارکیٹس میں چاہیے او بندہ کیڈٹ کالج میں چاہیے او بندہ ہم اس کی سیس پی ایم ایس لیول پہ چاہیے جو بار کا مور ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہو تو دیر فور جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں کیڈٹ کالج کے لیے تو ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو دیر فور جو موسٹ مناسب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ اچھی نالج ہو ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے دا ریزن از دیٹ کہ پیپل جو ہے جو ریڈنگ کرتے ہیں از مچ اینی مور این نیڈ فار ریڈنگ کمپریہنشن چاہیے اینڈ کمیونیکیشن اسکلس واربر رائٹنگ ہیز انکریز جو لوگ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں ان کے پاس زیادہ نالج ہوتی ہے جو جتنی زیادہ نالج ہوگی ان کے لیے دو چیزیں چاہیے نمبر فسٹ کمپریہنشن چاہیے کمپریہنشن مینس کہ آپ کو شارٹلی ایک چیز کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ پیراگراف کے اندر مین تھیم کیا ہے مین کیا ہے اور سیکنڈ چیز جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکیل آپ کے واربل اور رائٹنگ اسکیل ہونی چاہیے تو اس حوالے سے جب میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو موٹیویشن از نیسیسری آپ کے لیے ہے most people children or adults jo hai don't spend any portion of their free time on reading ہم زیادہ ریڈنگ نہیں کرتے ہیں بیکاز دیٹ از دا ہیبٹ کہ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریڈنگ نہیں کرتے جب آپ ریڈنگ نہیں کرو گے تو آپ کا یہ اسکیل جو ہے کمپریہنشنلی ایک چیز کو سمجھنا یہ اسکیل آپ کا کم پڑے گا ود آؤٹ کمیونیکیٹنگ ود آؤٹ کمیٹنگ ٹائم ٹو ریڈنگ نو ون کین گین دا ریڈنگ اسکیل آپ ریڈنگ اسکیل یا نالج حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ ریڈنگ نہیں کرو گے تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسکل نہیں ہے وہ نالج نہیں ہے بیکاز آپ کے لیے ریڈنگ مسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسکول میں ورک میں لائف میں کامیاب بننا چاہتا ہو تو فسٹ تھنگ از دیٹ یو شوڈ اینڈ مسٹ ریڈ بک آپ کتاب پڑھیں کتاب پڑھنے کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کے پاس کبھی نالج آپ نہیں سیکھ سکتے آپ کبھی چیزوں کو کمپریہنس نہیں کر سکتے آپ کبھی چیزوں کو جج نہیں کر سکتے ہیں دا بیسٹ وے ٹو امپروو یور ریڈنگ از ریڈنگ الٹ بہت زیادہ پڑھو گے اتنی زیادہ آپ کی کمپریہنشن بڑھے گی اتنی زیادہ آپ کی ایبیبلٹی پڑھے گی اتنی زیادہ آپ کے اندر ایک امپروومنٹ آئے گی تو دیٹ از دا بیسٹ وے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کے مطابق کیپیسٹی فار انڈرسٹینڈنگ فلی انڈرسٹینڈنگ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے جس میں دا ایکٹ آف ایکشن جس میں آپ مکمل طور پر پیراگراف کی میننگ کو انڈرسٹینڈ کر لیں اس کو ہم کمپریہنشن کہتے ہیں اور اس کی ریڈنگ جو ہے ریسیو کر لے یا ٹیک کرے دا سینس لیٹر اور سمبل جو موجود ہے یعنی پیراگراف بیسکلی لیٹر سے بنا ہوتا ہے حروف سے بنا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے قوم شامل ہیں ان کے اندر جو سینس موجود ہیں اس سینس کو جب آپ حاصل کرتے ہیں اس سینس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو دٹ از کارڈ اس کو کمپریہنشن کہتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ دا میننگ جو ریٹرن چیز موجود ہے جو پرنٹڈ ہے چاہے وہ آپ کو ایگزام میں جو دیتے ہیں نا پرنٹڈ فارم میں اگر اس کے اندر کی میننگ سینس کو آپ سمجھتے ہیں تو ڈیٹ از کارڈ دٹس نو دٹس دیٹس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ پیراگراف سمجھ گئے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اس سے اور عام طور پر جو ہے ان سین پیراگراف دیتے ہیں جو اس سے پہلے نہ اپنے دی کی نہ اپنی پڑھی ہیں ایگزامینیشن کا یہ موسٹ امپارٹنٹ ٹولز ہے اور ہر ایگزامینیشن میں جو شارٹ موسٹ پاسبل طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے آپ ایزیلی کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ یہ کمپریہنشن ہے جو آپ ایزیلی سے مارکنگ حاصل کر سکتے ہیں اس میں مین چیز جو ہے یہ ہے جو اسکل آپ کے لیے نیسیسری ہے فسٹ مین آئیڈیا مین آئیڈیا آپ کو چاہیے کہ مین آئیڈیا کیا ہے کس کے بارے میں ہم ٹاک کر رہے ہیں سیکنڈلی انفرینسز میکنگ انفرینسز اور آپ اسے انفرینس کر سکتے ہو اسے کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہو تھرڈ ری کوگنائزنگ اٹیکس پیٹرن آف آرگنائزی
पैटर्न ऑफ द ट्रेन मिसाल के तौर पर क्रेडिट कॉलेज लेवल पे अगर आप जाते हैं ना तो क्रेडिट कॉलेज लेवल पे आपको छोटा सा एक पैराग्राफ देते हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट सेवन क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उनके एबिलिटी के मुताबिक पैराग्राफ देते हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड और चीज़ें हैं वे केबल यूज़ करते हैं जो आपके लेवल के मुताबिक है अगर सी एस एस पी एम एग्जाम है तो उसी लेवल पर जो पैराग्राफ देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेजुएशन लेवल के मुताबिक पैराग्राफ टर्मिनोलॉजीज देते हैं ठीक है फिर समराइज़ करें और उसके बाद रीड कर ले इन्फॉर्मेशन डिटेल जो क्वेश्चन आपको दी है उनको आप पढ़ ले वन बाय वन फिर उसके बाद जो है आप कोशिश कर ले जो साथ में कभी कभार बास लेवल पे ग्राफ्स टेबल और चार्ट्स डायग्राम्स भी देते हैं अगर दी हैं तो ठीक है नहीं दी हैं तो खासकर जो ए ओ लेवल है वहाँ पे मुख्तलिफ डायग्राम्स देते हैं आप डायग्राम से भी जज कर सकते हैं कि इस डायग्राम में क्या है और क्या पूछा गया है मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये बच्चा दिया है और मैं आपसे पूछूँ कि क्या है तो इसका मतलब ये है बॉर्डन तो बुक्स है लेकिन नॉलेज इसके पास नहीं है स्टेल उसके पास कोई नोइंग नहीं है नॉलेज किताबों के बोर्ड से नहीं बल्कि किताबों के पढ़ने से एक किताब ही पढ़ ले तो आपके पास नाल आ जाएगी ना कि आप 10-20 किताबों को बस्ता उठा के घुमाए पेराए कोई नॉलेज नहीं आती है बेस्ट भी ये है रीडिंग है तो अंडरस्टैंड कर ले द ओपिनियन वगैरह को फिर उसके बाद आइडेंटिफाइड कर ले मोड को स्टाइल को एक स्टाइल में ये बात हो रही है किसके मुताबिक हो रही है किस अंदाज में हो रही है तो इन तमाम को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसके बाद क्या है थ्री लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन का है थिंकिंग प्रजेंटेड इन द फॉलोइंग हिराद की लेवल पर आपने इसको करना है कि जो अगर आपकी रीडिंग ज़्यादा है यानी अगर आप किताबें पढ़ते हैं किताबें पढ़ने वाले हैं पढ़ागू हैं तो आप इजीली कंप्रिहेंशन कर सकते हो चाहे क्रेडिट कॉलेज के लिए हो अगर आप सेवन तक आप आए हैं आठ साल आपने पढ़ा है क्लास वन से लेके नर्सरी से लेके तो आप इजीली कर सकते हो अगर आप सी एस एस पी एम एस है तो आप ग्रेजुएशन लेवल तक आप जो कोर्स पढ़ चुके हैं तो आप यूजी इजीली यू कैन आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो आप दस या पंद्रह नंबर जो है हासिल कर सकते हो कोई इसमें नहीं है फर्स्ट ये है सबसे सिंपल रीडिंग कर लें फर्स्ट ये है फर्स्ट जो इसका होता है उसमें आप कर ले एक सिंपली पैराग्राफ की रीडिंग कर ले थर्ड सेकंड चीज़ जो है मोस्ट एंडेप कम्प्लेक्स रीडिंग कर ले एंडेप तो थोड़ा डिपिकल एंडेप में डिफिकली यानी इसको कम डिटेल से उसको स्टडी कर ले उस पैराग्राफ को और थर्ड लेवल में ये है कि आप क्या कर ले क्या एक्चुअली स्टेट किया गया है फैक्ट्स डिटेल्स और इसके बाद लर्निंग मेमोराइजेशन सर्फिस अंडरस्टैंडिंग ओनली अब इस पैराग्राफ को आप क्या कर लेंगे अगर आपके पास रीडिंग है आप ऑलरेडी पहले से पढ़ाकू हैं आप पच्चे हैं बहुत ज़्यादा जो है आपकी इंटरेस्ट है एक दफ़ा पढ़ोगे आप अंडरस्टैंड कर लोगे फिर थोड़ा डिटेल एक पढ़ के फिर उसके बाद जो है जो आंसर है जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका आंसर आप एन यूर ओन वर्ड्स अपने अल्फाज में दें ये ना करें कि पैराग्राफ के अंदर जो मौजूद है वहाँ से आप कापी पेस्ट कर लीजिए तरीका नहीं ओन वर्ड्स में सिंपल अल्फाज में शार्ट सेंटेंस में मैं हमेशा स्टूडेंट से यही बात कहता हूँ मैं हमेशा स्टूडेंट को यही मोटिवेट करता हूँ शार्ट सेंटेंस इस्तेमाल करोगे तो उसमें गलतियाँ कम होएगी उसमें कॉमा फुल स्टॉप और इसके अलावा जो आपके स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है दैट विल भी गुड होगी ठीक है तो टेस्ट में कैटेगरी में आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट डीलिंग विद द ट्रू फॉल्स वगैरह सब में ट्रू फॉल्स है या आपके उसके हवाले से मल्टीपल क्वेश्चंस है या ब्लैंक क्वेश्चंस है कॉमन क्वेश्चन है तो आप उसको थिंकिंग करके के व्हाट व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है कहाँ पे पैराग्राफ में है और पैराग्राफ में लाजमी वो क्वेश्चन का आंसर मौजूद है आपने सिर्फ उसको फिर फाइंड करना है तो इस तरीके से आप इसको लेख सकते हो सेकेंड लेवल ये है अगर बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर ले आप इसमें एंटर प्रेट भी कर ले आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो फर्स्ट लेवल में सिंपल रीडिंग है और सिंपल रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चन है तो आप जवाब दे सकते हो अगर इसमें कोई लॉजिकल मेकिंग है या गैस वगैरह है तो आप उसको कर सकते हो लॉजिकल इन्फ्रेंसिस कर सकते हो ये सेकेंड लेवल है लेकिन ये लेवल ज़्यादातर पर सी एस एस पी एम एस लेवल पर है जिसमें आपसे मांग मांगते इस तरह क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है जो इन्फ्रेंस जिसमें लाजमी होती हैं लॉजिकल आर्गोमेंटेशन लाजमी है इन्फॉर्मेशन के बेस पर इसके लिए जो मेज चीज़ में आपको सजेस्ट करता हूँ रीडिंग बॉक्स आप रीडिंग कर लें ठीक है तो आप इसमें थर्ड लेवल जो है उसमें अप्लाइड कर लें वट वॉज सेड एंड देन वट वॉज मीन बाई वट वॉज सेड जो कहा गया और उसका मतलब क्या है इसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर ले एनालिसिस कर ले फिर उसको अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद जो है आप तमाम सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर कर ले और उसको अप्लाई करना शुरू करें तो ये तीन लेवल है आइडेंटिफाइड टॉपिक मेन आइडिया सपोर्ट एंड डिटेल ये है यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ आल टॉपिक को आइडेंटिफाइड कर ले मेन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई कर ले कि वट आर द मेन आइडियाज़ क्या है 
क्या किसके बारे में बात हो रही है एंड देन द सपोर्टिंग डिटेल उसकी मदद से आप जो है पैराग्राफ क्योंकि हर पैराग्राफ के अंदर जो भी पैराग्राफ आप पढ़ते हैं उसमें एक मेन आइडिया है फिर उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके हवाले से उसके सपोर्ट में स्टेटमेंट होती हैं और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल होती हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक वगैरह जो है लर्जली ये एक कंसेप्चुअल वर्क है जो कि टेक्स्ट बुक मुख्तलि पैराग्राफ मुख्तलि आर्टिकल से लेते हैं तो यू कैन ईजिली और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन भी ड्रा कर सकते हो कल ऑलरेडी आर्गूमेंट मौजूद है किसी अहबाब से उठाते हैं किसी बुक से उठाते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल मास्ट है सेवन्थ में अगर आपके डेट कॉलेज के लिए तो सेवन लेवल के मुताबिक होगा सी एस एस पी एम एस के लिए तो अकॉर्डिंग टू योर लेवल आपको दी जाती है तो इसको आप कर ले और फिर आप ड्रा भी कर सकते हो टेक्स्ट बुक चैप्टर आर्टिकल पैराग्राफ वगैरह सेंटेंस वगैरह जो है मेन आइडियाज टॉपिक इज द जनरल थीम ऑफ द मैसेज मैसेज का जो जनरल थीम्स है जिस हवाले से है वो आपका टॉपिक होता है ठीक है एंड वट इज सम कॉल द सब्जेक्ट यानी वो आपका सब्जेक्ट मैटर भी है लेट सपोज इट इज अबाउट द अगर ये प्लांटेशन के हवाले से है तो इट मीन्स के प्लांटेशन के हवाले से होगा इसमें प्लांट के बारे में अगर इसमें क्लाइमेटिक हवाले से तो क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से क्लाइमेट्स के ऊपर इसकी बात हुई है तो द मेन आइडिया इज द की कंसेप्ट जो की कंसेप्ट है जिसके हवाले से पैराग्राफ है वो आपका मेन आइडिया होगा ठीक है डिटेल और मेजर और माइनर सपोर्टिंग मेन आइडियाज जिसको बयान किया गया है चाहे अगर क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिए हैं प्लान्टशन के हवाले से एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एग्जाम्पल है इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से एग्जाम्पल है तो दे विल दे आर द मेन या मेजर या माइनर सपोर्टिंग आइडियाज है या सपोर्टिंग डिटेल्स है मेन आइडिया को पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक या सेंट्रल थीम मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी पैराग्राफ एज अ की कंसेप्ट या मेन आइडिया होता है अगर आप तीन दफ़ा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको मेन आइडिया का पता चलेगा कि व्हाट इज द मेन आइडिया एंड वट अबाउट वट वी आर टाकिंग किसके बारे में हम टाकिंग कर रहे द मेन आइडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती जो इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है द अतर वॉन्ट यू टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पैराग्राफ तो इस अतर का मकसद भी होता है उस पैराग्राफ का मेन एम यही होता है कि आप इस पैराग्राफ के अंदर जो मेन थीम है उसको फाइंड करें उस मेन थीम को आप हाईलाइट करें देन यू कैन एजिली तो मेन थीम आइडिया जो है और बिगेनिंग ऑफ द पैराग्राफ में आमतौर पर ओपनिंग पैराग्राफ में स्टार्टिंग पैराग्राफ में चीज़ क्लियर होती है जस्ट ये है आपने फाइंड करना है फाइंड उस वक्त करोगे जब आपके पास रीडिंग स्केल होगी जब आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हो कम से कम आपको चाहिए अगर आप अपीयर होते एग्जाम में तो एग्जाम से पहले आप कोशिश कर लें कि तकरीबन आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ सको किताबें पढ़ लो आपकी रीडिंग हैबिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाए रीडिंग स्किल हो जाए इन द मिडल एट द एंड और फिर उसके बाद मेडल में एक्सप्लेनेशन होती है और एंड में कंक्लूजन होती है स्टार्ट में आपके पैराग्राफ मौजूद है स्टार्ट में इंट्रोडक्शन मौजूद है मेडल में एक्सप्लेनेशन होती है और एंड में हमेशा कंक्लूजन होती है तो मेन आइडिया को इसी पैराग्राफ में स्टेट किया जाता है मेडल में भी उस जो स्टार्टिंग पैराग्राफ में जो मेन आइडिया है उसकी मेडल में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी और एंडिंग में उनकी आपको कंक्लूजन मिलेगी द टॉपिक सेंटेंस अनाउंस जनरल थीम पोर्शन ऑफ द थीम और जिसके हवाले से इसकी बात हो रही होती है आल दो द टॉपिक सेंटेंस में अपियर एनी वेयर इन द किसी भी जगह और पैराग्राफ में जगह जगह आपको आती हैं जो बात हो रही होती जगह जगह जाहिर हो रही होती है कि ये उसी टॉपिक के हवाले से हम इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं ठीक है तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट एबल टू डू मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ आइडेंटिफाई कर ले द मेन आइडिया को टॉपिक को जिसके हवाले से बात हो रही द सब्जेक्ट ऑफ पैराग्राफ यू आर स्ट्रेटेजी फॉर द टॉपिक आइडेंटिफिकेशन सिंपली टू आस्क यूर सेल्फ द क्वेश्चन वट इज द सेम आउट वट इज दिस अबाउट ये किसके बारे में है यू कैन आस फ्रॉम योर सेल्फ अगर एक पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं आपने एक दफ़ा पढ़ लिया पढ़ने के बाद आपने आप से पूछे कि ये पैराग्राफ के किसके बारे में है तो नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ लो नहीं हुआ तो थर्ड टाइम पढ़ोगे तो ईच इन एवरी थिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आएगी और फिर उसके बाद यह है कि पैराग्राफ जब आप सपोर्टिंग सेंटेंस वगैरह जो मेजर या माइनर डिटेल्स जो इन साइड द पैराग्राफ मौजूद है हेल्प करेंगे एक्सप्लेन करने में या प्रूफ करने में मेन आइडिया में और सपोर्टिंग आइडियाज़ है जिसके बेस पे वो जो आपने थीम को सेलेक्ट किया दे फर्दर एक्सप्लेन करते उसी थीम को उसी एक्सप्लेनेशन को उसी मेन आइडियाज़ को द लास्ट सेंटेंस जो है पैराग्राफ का वो कंक्लूडिंग सेंटेंस है जहाँ कंक्लूजन मिलती हैं जहाँ एंडिंग होती हैं और ये समअप होती हैं डिस्कशन की तो वो पॉइंट के बेस पे आपको पता चलेगा कि ये पैराग्राफ जो है स्टार्टिंग में जो कुछ मैंने सेलेक्ट किया उसके हवाले से एक्सप्लेनेशन थी मेजर भी माइनर भी थी और उसके हवाले से एंडिंग भी है कंक्लूजन भी उसके हवाले से हैं फिर उस पैराग्राफ के बेस पर हम नहीं इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन या समराइज कर सकते
और उस इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ को आपने क्या करना है उसको पढ़ने के बाद उसको जब आप पढ़ोगे तो यूर ओन वर्ड्स में आप जवाब दें यानी इसका मतलब यह होता है कि द रूल ऑफ कंडक्ट डूरिंग द एग्जामिनेशन आर क्लियर नो बुक्स नो कैलकुलेटर नो पेपर अलाउड इन द एग्जामिनेशन रूम प्रोटेक्टर जो है अलाउ नहीं है एनी वन अगर को कोई ऐसा नहीं है कि आप आस्क नहीं कर सकते हैं नॉट फ्राम योर स्टूडेंट नॉट फ्राम एनी पर्सन बिकॉज इट इज़ योर एबिलिटी टेस्ट और आपके एबिलिटी टेस्ट हैं और आपकी जो है प्रॉपर आपका जो टेस्ट होता है आपसे पूछा जाता है यू शुड हैव अंडरलाइन द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ दिस इज द मेन आइडिया तो आप एग्जाम के दौरान जो एथिकल वैल्यूज उसके मुताबिक कर ले ये आ, हमेशा ये होता है कि कंप्रीहेंशन में हर स्टूडेंट का जवाब जो है मे बी डिफरेंट हो क्योंकि इट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट के एबिलिटी पे है कि हाउ ही गेट द आइडिया किस तरह आइडिया उसने किया और किस लेवल तक आइडिया उसने किया तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है इनिशियल पैराग्राफ जो है स्टार्टिंग पैराग्राफ जो है उसको आप अंडरलाइन करें बेकार डेट इज द योर मेन आइडिया है फिर वेन कैन बी कंक्लूडेड फ्राम द इन्फॉर्मेशन इज यू इफ यू डोंट फॉलो द रूल यू विल आटोमेटिकली फिल द टेस्ट अगर आप फॉलो नहीं करते रूल्स को यानी फर्स्ट को अंडरलाइन कर लो फिर उसके बाद अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं है फ्राम स्टार्टिंग टू एंडिंग तो आप टेस्ट फेल करोगे क्योंकि इन साइड द इसी पैराग्राफ के अंदर आंसर जो है वो मौजूद है दिस दिस कंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इन द लास्ट और कंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट पैराग्राफ में मौजूद है यू कॉन्ट कंप्रीहेंस द सब्जेक्ट मैटर If you haven't identified the topic, the main idea एंड दे अगर आप मेन आइडिया को आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू कि आप मेन उसको आंसर दे सके तो बेस्ट तरीका यह है ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ लो एक आडो टू योर लेवल जितनी आपकी रीडिंग स्किल ज़्यादा होगी जितनी आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा अंदाज में बेहतर अंदाज में आप इसको सॉल्व कर सकते हो इसके अंदर कोई कोई मुश्किल नहीं है ईजी है जस्ट किताब को पढ़ लो जस्ट पैराग्राफ को पढ़ लो तकरीबन कोशिश ये कर लो कि पैराग्राफ को तीन दफ़ा पढ़ लो तो आपको स्टार्टिंग में आपका जो पैराग्राफ है जो इनिशियल है वो आ जाएगी आपको जो जिसके थीम्स के हवाले से टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं वो इनिशियल में आ जाएगी स्टार्टिंग में आ जाएगी और बाकी चीज़ें जो है दरमियान में और एंडिंग में आ जाएगी तो आप प्रॉपरली इन योर ओन वर्ड कोशिश करो कि उन वर्ड में ओन वर्ड्स में जवाब दो और दूसरे किसी से पूछे ना क्योंकि हर बंदे की जो एक्सप्लेशन होती है वो डिफरेंट होती है उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आई होगी उम्मीद थैंक यू अल्लाह हाफ़